Mimi Viki Pasco Kamata na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote. Na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. E Mwenyezi Mungu nisaidie. Mbunge Live ni kipindi chenye lengo la kuwatembelea wabunge majimboni na kufuatilia na kukusanya kwa vitendo ahadi zao na kuwaleta karibu na wananchi ili kurahisisha mawasiliano kati ya mbunge na wananchi. Lakini kabla hatujamleta mbunge wetu wa leo tuliongea na wananchi wabunge na wataalamu wengine kama wanafahamu kazi za mbunge kazi ya mbunge kubwa kabisa ambayo inatufanya watu tunakwenda tunapiga kula na kumchagua mbunge ni kumwakilisha mwananchi na kuisimamia serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania hizo ndiyo kazi kubwa sana na unaposema kuisimamia serikali ndani yake kuna kazi kubwa ya kutunga na kusimamia sheria kazi ya mbunge ni kiungo kuwa kiungo kati ya serikali na wananchi na zaidi ni kuwakilisha mawazo ya wananchi. Bunge ni sehemu ambayo tunakwenda kuisimamia serikali kutekeleza miradi yake pamoja na kwenda kuishauri. Pamoja na kuwakilisha wananchi wao ambao wanawakilisha watu kama majimbo tofauti nchini ambao kwamba malalamiko yao pamoja na miundo mbinu pamoja na kwamba na maendeleo yao basi kiujumla wameteuliwa kule kutoka kwa majimbo yao ili wakawasemee wananchi wao katika majimbo wanayotoka. Wabunge wana majukumu mengi wana majukumu kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano kwa nyakati tofauti tofauti kwa karibu miezi sita au zaidi kidogo kwa mwaka wanapaswa kufanya shughuli ambazo moja kwa moja ni za kibunge lakini pia wabunge wana majibika kwa wananchi waliowachagua majimboni kwao lakini pia wabunge wana majibika kwa taifa lakini pia wabunge wana majibika kwa vyama vyao vya siasa kwa hiyo wanajibika sehemu kama nne hivi wanabadilika bungeni kwenye vyama vya siasa kwa taifa na jimboni kwake kila chama cha siasa kinakuwa na ilani yake wakati wa uchaguzi kwamba watafanya nini wakipewa ridhaa ya uongozi na wananchi alikadhalika kila mbunge anakuwa na vipaumbele binafsi alivyoahidi kwa wananchi kabla ya kuunganisha na vile vya chama kipindi hiki cha mbunge live kati ya mambo ya muhimu katika uchunguzi wake ni suala la ahadi kwa wabunge. Wa wananchi wengi wanalalamika kwamba wabunge wanakuwa wanatoa ahadi za kuwasaidia. Lakini pale inapofika kwamba wamewaweka sasa bungeni ili waweze kuwasaidia. Hicho kitu akifanywa kinavyotakiwa. Kwa hiyo baada ya wabunge kuwa wameshapata yale madaraka, wengi huwa wanasahau kurudi kule walikuwa ahadi zile kazi za kuwasaidia wananchi. Kwa hiyo wananchi wengi wanakumbwa na matatizo ambayo walikutegemea kwamba mbunge wao atafanya nini? Atawakilisha waweze kutatulia. Tumeamua kuchagua baadhi ya wabunge ili kuwawakilisha wabunge zaidi ya 380 waliopo ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kipindi cha Mbunge Live. Safari hii kinaelekea mkoa wa Mara, Jimbo la Tarime vijijini. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012, mkoa wa Mara una idadi ya watu wapatao milioni moja, laki saba, elfu tatu, mianane, thelathini. Na kati ya hao milioni moja, laki moja 1440418 wanaishi vijijini na laki tatu na 3412 wanaishi mijini kwa mgawanyo wa asilimia wilaya Tarime yenye majimbo mawili inachukua asilimia 19.47 ya jumla ya wananchi wote wa mkoa wa Mara kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2012 John Heche ni mbunge kijana anayewakilisha jimbo la Tarime vijijini kupitia Chadema na kuibuka mshindi kwa kupata kura 1047249 akifuatiwa na Christopher Kangoye wa CCM kwa kura 1042325 wakati wa kampeni zake John Heche alitoa ahadi kadhaa kwa wananchi wake kati ya moja ya ahadi zake wakati wa kuomba kura ni kuwasemea wananchi wa Tarime bungeni na kuhakikisha wanapata haki yao ikiwa ni pamoja na haki ya kuishi kwa amani na kufidiwa Tarime 
iko mkoa Mara iko kwenye eneo ambalo lina mgodi mkubwa sana e, wa North Mara ambao sasa unaitwa Acacia uh, na kwa miaka yote tangia mgodi uanze kuchimbwa mwaka 96 kumekuwa na mvurugano mkubwa sana kati ya wananchi wa Talime na mgodi kwa maana ya kwamba wananchi wa Talime mpaka leo hatuamini kwamba kile kilichotoka pale kwa maana ya mali iliyotoka pale imetumika kwa ajili ya kuleta maendeleo yetu tofauti na kwamba tunaona madhara makubwa yaliyosababishwa na ule mgodi madhara ya maji ya sumu kuingia kwenye vyanzo vya maji na kuharibu vyanzo vyetu vya maji madhara ya wananchi kunyang'anywa mali zao kwa maana ya maeneo maeneo mengi ya watu wetu yameporwa na mgodi kwa hiyo kumekuwa na migogoro mingi sana kwa miaka yote. Kwa nilikuwa ni jambo la kwanza ambalo niliahidi na niliwaambia wananchi hatua ambazo tutapitia. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kuuliza swali bungeni. Mheshimiwa speaker kwa niaba ya wananchi wa Talime naomba swali langu namba 16 lipatiwe majibu. Ukweli ni kwamba fidia imeanza kutolewa na imelipwa kama ifuatavyo. Mheshimiwa speaker kijiji cha Nyakenguru Awamu namba 24, awamu namba 34 na awamu namba 35. Kijiji hiki kina ukubwa wa hekta 35. Mheshimiwa speaker, makadirio ya fidia yalikuwa shilingi bilioni mbili. Lakini ziliongezeka hadi kufikia bilioni 27 kutokana na ujenzi holela na upandaji wa mazao unaofanywa na baadhi ya wananchi wasioaminifu wakati wa fidia ikifanyika. Ali maarufu inaitwa mtegesho. Serikali imesema kwamba wanalipa kwa mujibu wa viwango na North Mara inalipa fidia kubwa kweli kweli kuliko ya serikali. Sasa mimi mheshimiwa speaker nina cheki hapa mbili za wananchi wa Talima waliolipwa. Na haya ni matusi. Nyamakaya Mbusiro amelipwa na mgodi wa North Mara shilingi 3871 kama fidia ya shambaraki cheki ya pili na nitawasilisha mezani kwako mwisho speaker chacha mohabe mwita amelipwa na mgodi wa north mara shilingi 7273 na ni nyingi mno mwisho speaker mashamba ya wananchi maskini nauli ya kutoka eneo la nyamongo nyamwaga mpaka kufika talime mjini ni shilingi 1015 kutatua tatizo la nyamongo itabidi mimi henche DC wale wananchi na viongozi wenyewe twende eneo moja baada ya jingine Akasema mheshimiwa heche nimekusikia sasa mimi naenda talime mimi mwenyewe nitakaa talime nitaunda tumi Sio kazi si ndio mlionituma waziri akaja akaunda tume tume imekuja imefanya kazi yake imeagiza wananchi wote wenye michere walipwe fidia baada ya kuzungumza na mbunge tuliamua kufunga safari hadi ndani ya kata na vijiji kuongea na wananchi kama nao wanakumbuka ahadi za mbunge zilizoahidiwa wakati wa kampeni na kama zimetekelezwa kwa kiasi gani alitoa ahadi ya ya, ya kuleta lani akasema akatoa ahadi ya pili ya ya, ku, ya kustopisha mauaji ya mongo na kuleta amani kwanza kabisa alisema mji wetu wa Silali kwanza utapimwa. Pili hospitali tatu. Aliahidi umeme. Nne barabara. Mimi na ufurahishwa sana kwa sababu asilimia kubwa Mheshimiwa Mbunge anagusia mambo ya wanatalime. Kwa hiyo nafurahishwa sana na jambo kubwa ambalo amelizungumza kwenye budget ya serikali kwenye wizara ya ujenzi Mheshimiwa mbunge alizungumza swala la barabara na aliongelea kwa machungu kwa sababu akifahamu kwamba katika wilaya inayoongoza kwa mapato makubwa ni wilaya ya Talime lakini kwa kusikitisha ni kwamba wilaya ya Talime ikutengewa hata barabara hata moja mkoa mara mzima umepewa 0.8 km za rami haikubaliki barabara za kwetu kata ya Mwema Sidali kata ya Pemba kata zote barabara ambazo ziko chini ya halmashauri tutazilima na tumeanza kuzilima na 
tunalima kwa kiwango tofauti sisi ni watu ambao tunaweza kusimamia kwa mfano kulikuwa na sehemu ambayo unakatiza kutoka magoto kwenda nyamwaga ambako ndiko huduma kubwa inakopatikana lakini ulikuwa ukitaka kukwenda nyamwaga unalazimika kuzunguka zaidi ya kilomita 20 tumepasua barabara ambayo ina kilomita moja. Kwa watu wote wa baisikeli ambao walikuwa wanazunguka kilomita na kitu sasa hivi wanakatiza eh, kwa sababu tu kulikuwa hakuna daraja wanaenda. Haya ukitoka kata ya Goronga kuko na daraja la Gibasisi hapo ninaunganisha kwenda Gibaso na Masanga. Ilikuwa ipitiki watu wanazunguka zaidi ya kilomita arobaini na kitu. Tumeipasua ile barabara ina ufupi wa kilomita kumi na kitu. Kwa mambo ambayo tunafanya kwenye upande wa maendeleo kwa maana ya ku, ya ku lima barabara sababu watu wetu ni wakulima wanatengeneza chakula na lazima waje kuuza maeneo ambayo kunapatikana masoko kwa tusipotengeneza miundo mbinu ina maana watu wetu hawatauza mazao anaitwa meri meri nyabagaka unakaa wapi kogaini anakaa kogaini ehe unaisemaje hii njia meri mimi naiona njia ni nzuri naendelea na njia ni nzuri za tusumbuki sawa unasemaje juhudi za mbunge kumbe mbunge mimi nampongeza sana eh mbunge nampongeza sana sawa sawa eh unamwambia nini mbunge hata mbunge nataka hata anipe kasota chamani Elimu ni nyenzo muhimu sana kwenye maendeleo ya jamii kwa nyanja mbalimbali. Mkoa wa Mara unaonekana kuwa na kiwango kikubwa cha ufahamu wa suala la elimu kutokana na idadi ya shule zilizopo kwenye mkoa kwani nane ya idadi ya watu wanaonekana kuwa na mwanga wa elimu. Lakini uwele wa huo pia umetofautiana kwani nane huwakilisha wanaume wakati asilimia sitini na tisa huwakilisha wanawake. Uelewa huo wa elimu pia ni kati ya watu wenye umri kati ya miaka kumi hadi tisa ambao unabeba asilimia mbili nukta nne na hii inaashiria matokeo chanya kwa serikali kutokana na elimu ya lazima kwa wote hasa shule za msingi kwa miaka ya karibuni. Maeneo ya mijini yameonekana kuwa na matokeo mazuri ya asilimia nukta nne kuliko maeneo ya vijijini yenye asilimia nane nukta nane na wanaume wanaonekana kuwa na elimu zaidi kuliko wanawake maeneo yote mijini na vijijini. Kwa kutambua umuhimu wa elimu, mbunge Johnny Heche aliungana na serikali ya awamu ya tano kwa dhati kuhakikisha changamoto ya madawati inaondoka ndani ya jimbo lake ili watoto waweze kupata elimu stahiki kwa kuwa na nyenzo muhimu za kusomea yani madawati. Sisi ni hadi mashauri ya kwanza nchi ambao tumetengeneza madawati yote tano bila kuchangisha mwananchi hata shilingi moja. Kwa simamizi wangu na mwenyekiti wa halmashauri wa wilaya. Kwa tumetengeneza madawati bila mwananchi yoyote kukamatiwa sufuriwa, kuchangishwa, kwa yako shuleni, tumegawa kwenye shule. Na kesho naenda kuchukua madawati yangu ya bunge ambayo tulikatwa na bunge zaidi ya madawati tano tena nitaenda kuyakabidhi kama stock. Swala la madawati kama lilivyozungumziwa kutoka kitaifa na mheshimiwa rais vile vile naye naona yeye kama mbunge wetu amesimamia kikamilifu na kata yetu hii tunazo shule za misingi kama mbili hivi na kila shule sasa hivi imepata madawati ya kutosha na hakuna mchango ambao sisi wananchi umetugusa kuweza kuchangia kwa hiyo na hiyo ni sehemu moja wapo ambayo naona kwamba inamgusa kuhusika yeye kama mbunge nafurahi sana kwa kupokea madawati kutoka halmashauri ya wilaya Tarime ambayo iko chini ya usimamizi ya mwenyekiti wa halmashauri ambayo ni bwana Yomani mwenyekiti wa halmashauri kazi yake kubwa ambaye pia ni diwani huwa ni kubuni vyanzo vya mapato na kusimamia rasilimali zenu nyie ambazo zipo pale halmashauri 
zigawanywe kwenye maeneo vizuri kwenye kata zote na ziwafikie wananchi vizuri Halmashauri yangu ya wilaya mapato yake ni bilioni nne kwa mwaka bilioni nne Hayo ni ambayo tunakusanya kwenye minada tunatoza makampuni fedha kwa maana ya service levy alafu tukisha ipata tunaipangia miradi hapa tumepokea madawati ya msini na nne na kwa kweli baada kwa tumeapokea ukiangalia kwa sasa hivi hatuna mwanafunzi ambaye anafaa chini hii imekuwa ni motisha mkubwa sana na jitihada hizi zote siwezi kumsahau mbunge wetu wa Jimbo la Tarime vijijini ambao ni John H na haya ameyasemea sana hata bungeni na anapokuwa anayasemea hayaishii pale kwa kutaka kusema anahakikisha kwamba anapokuwa ametoka bungeni anarudi mpaka hapa Jimboni kuja kufanya mikutano kuwauliza wananchi je yale ambayo nimeagiza ya tekelezo ya metekelezo mbunge kwa kushirikiana na wawekezaji wanaochimba madini North Marrakesh ya Goldmine walisaidiana na halmasha ya Tarime kujenga nyumba za walimu ili kuondoa shida na malazi kwa walimu na kuhakikisha elimu bora inapatikana kwa watoto wa Tarime vijijini wanaonekana kuwa chini kielimu ikilinganishwa na maeneo ya mijini na mradi unaoendelea wa ujenzi wa shule ya msingi ndani ya kijiji hiki kwa kujengwa madarasa saba, ofisi tatu za walimu na vio tundu kumi na sita na choo kimoja cha staff na nyumba tano za walimu zikiwa zimekamilika vio na majiko lakini mradi huu bado unaendelea hujakamilika wadau wa sekta ya elimu nilikuwa na washauri kwamba yani watusaidie sisi mabinti yani wakitusaidia sisi maana inamaanisha kwamba mfano hapa ingwe watatujengea mabweni wakijenga mabweni yataepusha vishawishi kwa wale mabinti ambao unakutwa na kukutana changamoto mbalimbali huko vijijini kwa sababu akikaa shuleni hata ile wazo la kukutana na mwanaume labda intruder halitakuwepo kwa hiyo ina maana experience yake kubwa atakuwa ameweka kwenye kusoma na si mambo mengine elimu ndio kiongozi wa maisha elimu ndio inakupa changamoto nyingi na inaweza kusaidia kutambua vitu vingi katika jamii na kuzunguka Asasa katika swala ya ukeketaji naamini mtoto wa kike anapokuwa anapata elimu anaweza kutambua madhara ya ukeketaji na anaweza kuepuka tumetenga kwenye pesa zetu za mapato ya ndani milioni 500 kwa sababu changamoto ya madawati sasa tumeishughulikia lakini viumba vya madarasa hakuna hakuna sehemu ya kuweka ya madawati hakuna sehemu ya watoto kusomea kwa hiyo tumetoa milioni 500 katika hatua ya awali kwa ajili ya kupeleka vijijini kutengeneza vyumba vya madarasa na mimi pesa zangu zote za mfuko wa jimbo zaidi ya milioni 42 tumeelekeza huko. Kwa uh, hayo tumeyafanya. Tarime ina tarafa 4, kata 26, vijiji 88, vitongoji 500, shule za msingi za serikali 116, shule za msingi za binafsi 18, shule za sekondari za serikali 29, shule za sekondari za binafsi mbili vituo vya afya vitano na za anati 16 vituo vya afya ambavyo vilikuwa vimekufa kwa mfano unaenda e, kata ya Nyamwaga tunajenga pia hospitali e, kituo cha afya pale lakini ambacho kitakuwa na muundo wa hospitali ambacho e, tunajenga kwa ushirikiano na watu wa mgodi kitakuwa na thamani ya shilingi bilioni 2.5 na hizo tenda imetangazwa imefunguliwa juzi watu wamebid muda si mrefu nyamwaga pale tunaanza kujenga hicho e, kituo cha afya. Unaenda kijiji cha e, vijiji vya Kesangora na maeneo mengine. Kuna zahanati imejengwa mwaka elfu mbili na nane wakati mimi nikiwa diwani. Tukakamilisha mwaka elfu mbili na nane. Walipoingia wenzetu tangia mwaka elfu mbili na nane elfu mbili na kumi tumetoka sisi elfu mbili na kumi. Wameingia miaka mitano kujenga tu nyumba ya mganga dispensary ianze hakuna watu wanasafiri zaidi ya kilomita 30 lakini si tumeanza pale tumepika msingi na eneo hilo nimewapelekea mfuko mia moja ya simenti ili vi, kwa sababu kuna nguvu za wananchi pale wanaweka mawe wanaweka tofali mimi nimewapa mfuko mia moja kubusti ile ile nani na wakishamaliza tu wakifikia kwenye renta si tunapaua mganga anaingia vituo vya zahanati naanza e, kituo cha afya mriba tumejenga chumba cha upasuaji tumepeleka e, mtambo tumeweka generator pale kwa ajili ya kuruhusu e, sasa upasuaji uanze kufanyika pale kilikuwa kituo cha afya cha zamani tangia mwalimu Nyerere hakina theater 
hakina ma, uh, hakina ward tunajenga na ward moja kituo cha afya cha nyarwana tumejenga theater tumeweka umeme kingine ambacho ametengeneza nimeona hospitali yetu ambayo yuko katika mji wa Silali na yenyewe nimeona saa hizi kidogo imeboreshwa maana ilikuwa haina taa unaona mama tukua tunajitaka wakati wa kujifungua unaenda pale ni giza wakati mwingine ama unaona ah ngoja tuende hospitali ya za watu binafsi lakini saa hizi juzi nimepita nikakuta ile hospitali kazi na waka kabisa eh hey. kwa wa mara una maji safi na salama kwa asilimia sita ya wakazi wake kuonekana unatumia maji ya bomba kutokana na sensa ya mwaka 2012 Mijini asilimia na moja ya nyumba humiliki maji safi na salama wakati vijijini ni asilimia saba tu ndio wanaweza kupata maji salama hasa kwenye maeneo ya uma na sio majumbani huku wilaya ya Tarime ikionekana kuwa na asilimia tano nukta tisa tu ya upatikanaji wa maji John Heche aliahidi wakati wa kampeni kuhakikisha maji safi na salama yanapatikana kwa wananchi wa Tarime vijijini Mheshimiwa Rais alipokuja kufanya kampeni yake pale Nyamongo e, mji mdogo wa Nyamongo ambao una wakazi karibia 1045 na kwenye budget kwenye kitabu cha budget ya mwaka jana ilionyeshwa kwamba mradi upo wa, kwa ajili ya kutoa maji mto Mara na kupeleka kwenye mji wa Nyamongo ambao vyanzo vyake vyote vya maji vimechafuliwa na mgodi na sumu ambazo zinaingia mgodini samaki wanakufa sasa watu hawana maji ya kutumia ni wa, serikali imefikia wapi kuwapelekea watu wa Nyamongo maji kwa sababu ni ahadi ya rais na ilikuwa kwenye mpango wa, wa serikali wa mwaka leo Mheshimiwa Waziri tunakamilisha usanifu wa mradi mkubwa utakaotoa maji ziwa Victoria kupeleka mpaka Tarime kupitia kwenye eneo la Nyamongo kwa hiyo tuko kwenye hatua nzuri Mheshimiwa usubiri tu tunakamilisha na kutafuta fedha na tutatekeleza huo mradi Kata ya Manga tumejenga Rambo kubwa sana. Watu walikuwa hawana maji pale. Tumeweka pale milioni hamsini na tumekamilisha rambo ukienda bado utafikiri ni ziwa. Maji safi kabisa. Tumeweka na sehemu ya kunywea ngombe ambao maji yakifunguliwa kule yanatembea yana kwa mteremko hivi yanaingia sehemu ya kunywea ngombe na sehemu ya kuchotea watu maji hapo. Kutuba, kwa baadaye tukipata mashine tutazifunga tutasafirisha yale maji kwa pump kwenda kwa wanaume. Tulikuwa na shida sana ya maji lakini kwa sasa hivi tumepata na food dog. Wanauna afumu kubwa sana. Mifugo haipati shida. Maji wanayapata kwa unafu kwa ajili ya John H. Kwa hiyo tunaangalia kwamba mheshimiwa mbunge wananchi tuliomchagua hatukukosea kila anachokipata wananchi ndicho walikuwa wanahitaji kwamba akiwakilia mahitaji yao kule bungeni anayapeleka na yeye anawajibika na anafuatilia Sirali kulikuwa na mradi ambao ulianza e, miaka mingi sana tulipatiwa msaada na World Bank ili mradi uanzie Kenya boda ya Kenya uje mpaka Sirali kwa sababu tu usimamizi mbovu ule mradi umesuasua tangia mwaka 2013 mpaka leo. Tumeuanza baada ya mimi kuingia leo hivi tunavyozungumza tumemaliza kujenga tanki. Sasa ni mashine zinafungwa baada ya muda mfupi watu watapata maji. Kwa mji wa Sidale ambao una watu karibia 2025 hao ni ambao walijiandikisha tu lakini ukiangalia ambao na watoto na nini ni zaidi ya watu 1040 ulikuwa hauna maji. Kwa tunauweka pale kupitia jitihada za mbunge wetu wa Jimbo la Tarime vijijini ambao ni John Heche kwa kweli amekuwa ni kiungo kikubwa cha kuhakikisha kwamba amesukuma maendeleo kwa haraka kwa kipindi kifupi ambacho amekuwepo 2015 2016 na naamini kwamba tutakapovuka 2017 kila mwananchi ndani ya kata hii ya Siraji atakuwa na maji Mheshimiwa alituahidi kabisa kwamba atakapokuwa ameingia madarakani ni lazima pia eneo hili la Ngerengere lipimwe. Hicho mpaka sasa hivi bado hakijatekelezwa. Ijapo ni mwanzoni 
lakini hilo nalo lilikuwa linapaswa kutekelezwa umeme hapa kwa kweli imekuwa ni kama kizinga tumekuwa tunafuatilia umeme hapa imekuwa ni usumbufu mkubwa kweli raia wa hapa hata huyu bwana hapa amefuatilia umeme imemzunguka huyu aliyeingiza hapa umeme yani imemchukua muda mrefu mimi nifuatilia nishajenga nikaweka na wiring nikaenda paka wilayani yani ikawa ni hivi ni hivi ni hivi lete hizi hii, fanya hivi fanya hivi mpaka nikakata tamaa ambalo nitamulilia mimi kwa upande wa ubomoaji huu ambao umetukuta sisi wana kijiji wa Nyamwaga tulioko barabarani kwa mfano mimi nyumba yangu iko kwenye kwenye biko ni sivi piko ni mnayosema ingawaje ni maendeleo ndio na wana kijiji wote wamekubali kubomoa isipokuwa mimi sasa uwezo wangu ni mdogo Nimebomoa nimetoa kwenye dali mabati lakini namna ya kubomoa bado sijabomoa na hata pa kuishi sina. Lakini nimeona nibomoe kwa kuwa basi iko kwenye vikoni hiyo. Hata nisipobomoa itabomolewa. <coughs> Nimebidi nimebomoa. Sasa ninachomuomba angenisaidia na mimi hata nipate kujenga hata ile nyumba ikaezeka hata mabati yale makuu. Nikapata namna ya kunisaidia hata kama ni simenti au namna ya kunisaidia nijenge nipate pa kulala nimebomoa lakini sasa hivi nina shida hata watoto wanaangaika naenda kuwaombea msaada kwenye miti wa dale neno langu la mwisho kwa mheshimiwa e, mimi nina ninapenda kutamka kwamba mheshimiwa aliomba kura katika jimbo lake ile la wilaya Tarime vijijini na watu walijitokeza kwa wingi wakampa kura e, kwa mtazamo kwanza ni kijana ambaye amesoma alafu kama nilivyozungumza kwamba ni kijana na nguvu kwa hiyo ninatarajia kabisa kwa tulitarajia tuli, tuli kabisa kwamba atakuwa na ushirikiano na sisi kwa hiyo ninamuomba basi asimame kama mbunge e, atufanyie shughuli za maendeleo ili hata katika kipindi kingine kijacho tuweze kumchagua e, pale panapokuwa hapawezekani ajaribu kuwasiliana na serikali na nafikiri kwamba hata rais wetu ambaye sasa hivi yupo naye ni mchapakazi kwa hiyo atakapokuwa hata anawakilisha matatizo yetu ndani ya bunge au ndani ya serikali yatakuwa yanasikilizwa na tunaweza tukasaidiwa Muda wa miaka mitano ndio kikomo kikatiba kwa kiongozi hasa mbunge kwa madarakani. Kuna ahadi mbali mbali zilitolewa na wabunge wetu. Zingine zimeshafanyika kwa kulingana na budget ya serikali na utashi wa wakilishi wetu na zingine azijatekelezwa. Tuna safari hadi 2020 kufuatilia ahadi za wabunge majimboni. Tutawafuatilia hawa wa wakilishi wetu ili tuone kama kipengele cha kutunga sheria wananchi wanahusishwaje pale muswada unapopele kwa bungeni. Je, wananchi wanashirikishwaje? Je, wanafahamu nini juu ya hili? Huu ni mwanzo tu wa kuwafuatilia hawa viongozi kwa niaba ya wananchi. Je, unataka mbunge wako afuatiliwe? Tuambie na kipindi cha Bunge Live kitakuja kwenu. Ngoma zetu, 